எல்லாருக்கும் வணக்கம் உனை நீசி சேனல் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்தியான ஒரு ஸ்நாக் ரெசிபி தான் பச்சை பயிரில் பண்ண வடை ஸோ இந்த வடை பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த வீடியோவில் ரெண்டு விதமாக காமிச்சிருப்பேன் ஒன்று இந்த பச்சை பயிர் வச்சு வடை எப்படி பண்ணுறது இதே பேட்டரை யூஸ் பண்ணி கட்லெட் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் கட்லெட் மாதிரி ரொம்ப குறைவான எண்ணெயிலையும் நீங்கள் கட்லெட் பண்ணலாம் இல்லைனா டீப் ஃப்ரை பண்ணி வடை மாதிரியும் பண்ணலாம் உள்ளே நீங்கள் திறந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கும் வெளியே நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் பயங்கர டேஸ்டாக இருக்கும் இந்த பச்சை பயிரில் வந்து நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதில் நிறைய பொட்டாசியம் கண்டென்ட் இருக்கிறதுனால கொலஸ்ட்ரால் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் ஹார்ட் ப்ராப்ளம்க்கெல்லாம் வந்து இந்த பச்சை பயிர் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அதுவும் லேடிஸ்க்கெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இந்த ஃபோலேட் கண்டென்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால அயன் கண்டென்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால இந்த பச்சை பயிரை நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஒரு மூணுலேருந்து நாலு மணி நேரம் வரைக்கும் ஊற வைக்கணும் தண்ணியில் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஊற வச்சுருங்க நீங்கள் இன்கேஸ் காலையில் டைமில் நீங்கள் இதை பண்ணுறதா இருந்தால் நைட்டு வந்து ராத்திரியே நீங்கள் தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டு படுத்துட்டிங்கன்னா காலையில் நீங்கள் எந்திரிச்ச உடனே இதை ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் அஞ்சே நிமிஷத்தில் முடிச்சிடலாம் ரொம்ப டைமே எடுக்காது இப்போது நான் வந்து காலையில் பண்ணுறதுனால இந்த ராத்திரியே வந்து நான் ஊற வச்சுட்டேன் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் ரெண்டுலேருந்து மூணு மணி நேரம் ஒரு வெங்காயம் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பச்சை மிளகாய் மூணுலேருந்து நாலு இஞ்சி தட்டி வச்சுக்கோங்க கருவேப்பில் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் உப்பு மஞ்சள் தூள் மற்றும் பெருங்காயம் இவ்வளோதான் நம்மளுக்கு தேவையான இன்கிரீடியன்ஸ் இதில் வந்து ஆனியன் பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி தான் நீங்கள் சேர்க்கணும் அதுக்கு முன் இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணுறீங்க இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணுறீங்க ஸ்டோர் பண்ணி எப்பப்போ வேணுமோ அப்பப்போ ஃப்ரை பண்ணிப்பேன் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா வெங்காயத்தை வந்து கடைசியாக எப்போ ஃப்ரை பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு முன்னாடி சேர்த்தா போதும் இப்போ நம்ம வந்து எடுத்து வச்சுருக்க எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் ஒன்று ஒன்றா ஒன்று ஒன்றா மிக்சர் ஜாரில் நம்ம எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரே ஒரு விப்பு கொடுத்து எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அவ்வளோதான் இதை வந்து நம்ம ரொம்ப சாஃப்டாக ஃபைன் பேஸ்டாக அரைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது கொர குறப்பாக அரைக்கணும் அப் அங்கங்கே வந்து அந்த பச்சை பயிர் கடிப்பட்டால் தான் டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நல்லா முறுமுறுன்னு வரும் இப்போ இந்த பேட்டரை வந்து நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி எப்போ வேணுமோ நான் இப்போ ஃப்ரை பண்ணிப்பேன் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி வெங்காயம் ஆட் பண்ணால் போதும் இல்லைனா என்ன ஆகும்னா அந்த வெங்காயத்தில் இருக்க தண்ணி வெளியே வந்துடும் அப்புறம் நீங்கள் வடை தட்டும் போது ஷேப் உங்களுக்கு கரெக்டாக வராது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் உடனே செய்கிறதுனால நான் வந்து இதை அரைச்சி வச்சுட்டேன் வெங்காயத்தோடையே சேர்த்து அரைச்சி வச்சுட்டேன் இது பாத்தீங்கன்னா நல்லா குறை குறைன்னு அரைச்சி வச்சிருக்கேன் அங்கங்க அந்த பருப்பு நல்லா வரணும் அந்த பச்சை பயிர் அப்பதான் வந்து டேஸ்டும் நல்லா இருக்கும் இது வந்து அவ்வளவுதான் நம்ம குறை குறைன்னு அரைச்சி வச்சதுக்கு அப்புறமா இப்ப நம்ம தட்டி தட்டி வடை மாதிரி போட போறோம் இந்த பச்சை பயிரில் பாத்தீங்கன்னா இரும்பு சக்தி ரொம்ப ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அதை வந்து நம்ம விட்டமின் சி இருக்க பொருட்களோட நம்ம சேர்த்து சாப்பிட்டோம்னா அயன் ஸ்ட்ரென்த் நம்மளுக்கு டபுள் மடங்கு நம்ம பாடியில வந்து இது அப்சர்வ் அப்சர்வ் ஆயிக்கும் அதே மாதிரி வெயிட் லாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இதை சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அடிக்கடி பசி எடுக்காது ஃபைபர் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கிறதுனால ரொம்ப ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது கண்டிப்பாக பச்சை பயிர் உங்களோட டெய்லி ஃபுட்டில் நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம தட்டி வடையெல்லாம் மெதுவாக தட்டி 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 நடுவில் ஒரு ஹோல் மாதிரி போட்டு நீங்கள் வந்து அதை சூடாக இருக்க எண்ணெயில் நீங்கள் பொறிச்சு எடுக்கணும் அவ்வளோதான் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க இப்போ வடையை இறக்கும் போது நீங்கள் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க இல்லைனா வந்து வெளியே வந்து முறுமுறுன்னு ஆயிரும் உள்ளே வேகாமல் இருக்கும் இது மொத்தத்துக்கே வந்து ஒன்றரை நிமிஷம் தான் ஆகும் டக்குன்னு குயிக்காக வந்து ரெடி ஆயிரும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனில் வந்து அந்த அந்த சலசலப்பு எல்லாம் அடங்கினதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் வடையை வந்து வெளியே எடுத்துடலாம் நம்மளுக்கு குயிக்காக ரெடி ஆயிரும் இந்த வீடியோவில் நான் ரெண்டு விதமாக காமிக்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் இன்னொரு விதத்தையும் நான் வந்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு காமிக்கிறேன் இப்படி நீங்கள் வடை மாதிரி செய்யலைனா அந்த தோசை கல்லில் வந்து ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் மட்டும் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப வேண்டாம் அரை டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெயே வந்து தாராளமாக இருக்கும் கொஞ்சம் குண்டு குண்டாக தட்டி நம்ம கட்லட்க்கு செய்வோம்ல அதே மாதிரி அதே பேட்டரை நம்ம தட்டி தட்டி இந்த மாதிரி ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெயில் கூட கட்லட் மாதிரி ரெண்டு சைடும் நம்ம திருப்பி போட்டு எடுத்துடலாம் ரொம்ப ரொம்ப சுலபமானது நீங்கள் உங்களுக்கு எது வசதியாக இருக்கும் நீங்கள் எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுக்கணும்னாலும் எடுத்துக்கலாம் இல்லைன்னா இந்த மாதிரியும் செஞ்சு கொடுக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு அப்பப்போ நீங்கள் எதை செஞ்சு கொடுங்க அடிக்கடி வந்து இந்த பச்சை பயிர் ஏத